നമുക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് യോഗം ആരംഭിക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സോങ് വാശി പാരിഷിന്റെ പാട്ടോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കാം
ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അഭിമന്യു തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുടർന്ന് പ്രിയ കെ സി സന്തോഷ് അച്ഛൻ ഓപ്പണിംഗ് പ്രേയർ നിർവഹിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാരുഹായിക്കും സ്തുതി ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുമാനിക്കുന്നതും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകും ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവസിക്കപ്പെട്ട മസ്യാതമ്പരാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മസിഹാദം പ്രാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മസിഹാദം പ്രാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപ തോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നമസ്കാരവും ശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സൃഷ്ടിതാവേ നിനക്ക് സ്തുതി പാപികളായടിയാറോട് കൃപയുന്ന മശ്യാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി പാറക്കുമോ സ്വർഗസനായങ്ങളുടെ പിതാവേ ദൈവമേ സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ തക്കമുണ്ട് വലിയവനായ തമ്പുരാനെ അങ്ങ് ഒരുക്കി തന്ന ഈ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി പദവിക്കായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി ഇന്ന പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുത്തെ മഹാകരുണയാൽ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ദൈവം തമ്പുരാനെ തന്ന ആരോഗ്യത്തിനും ബലത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും ഈ പുതിയ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ അവിടുത്തെ തിരുവചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം തമ്പുരാനെ അവിടുന്ന് കൃപയോടെ ഞങ്ങളെ ഇരുത്തിയ തമ്പുരാനാകിയാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം നീ തന്നതല്ലാതെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതല്ലാതെ ഈ ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ വശം ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഓരോ നിമിഷവും തമ്പുരാൻ ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഊറ്റം കൊള്ളാൻ ദൈവമേ ഒന്നുമില്ല കർത്താവെ നിന്റെ കരുണയാൽ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഭദ്രാസന കൺവെൻഷനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയി അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു സാധ്യത ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തന്ന കരുണയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമേ വഴികളൊക്കെ അടയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സാധ്യതകളെ തുറന്നു തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അവിടുന്ന് ആകിയാൽ സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവെ ഇന്ന് അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ സേവികാ സംഘ അംഗങ്ങൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമേ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും വളരെ ധീരമായ കൃപയുള്ള നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിമന്യ തിരുമേനിക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി അച്ഛനായി ഞങ്ങളുടെ സേവികാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനായി ദൈവമേ മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ദൈവമേ വിശേഷ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി തിരുവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസനായി ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ശുശ്രൂഷ അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തമാക്കി ദൈവം തമ്പരാൻ തീർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്നലെ രാത്രി പ്രഥമ രാത്രി തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്കായി ദൈവമേ സ്
ഇന്നും അവിടുത്തെ വചനം അടിയങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി തമ്പുരാൻ നിന്റെ മകനിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കണമേ അഭിനന്ദ തിരുമേനിയെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ കൃപയും ശക്തിയും തമ്പുരാൻ നൽകണമേ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗമാകാൻ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസന കൺവെൻഷന്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം മസിഹായുടെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃപ തോന്നി അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുമാറാകണമേ അഭിവന്ദ്യ തിരുവേദി ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർസ വന്യ വൈദികരെ ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഏവരുമേ ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം മുംബൈ ഭദ്രാസന കൺവെൻഷനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ യോഗം സേവിയ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണല്ലോ നാം നടത്തി വരാറുള്ളത് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് സേവിയ സംഘ അംഗങ്ങൾ ചേർന്നു വന്നിരുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ നല്ല ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ മായാതെ നിൽപ്പുണ്ട് ചെമ്പൂർ മാർത്തമാ ചർച്ചിൽ വെച്ചാണ് ഈ യോഗം നടത്തുവാൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഒരു ന്യൂ നോർമലായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കൂടിവരവ് ധാരാളം പേർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു സാധ്യതയായി കാണണം ഭദ്രാസനത്തിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ കൂട്ടിവരുത്തുന്ന ഈ യോഗം കൂട്ടായ്മയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ദൗത്യ വീഥികളിൽ സധൈര്യം മുന്നേറുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുള്ളതായ ഈ മഹാമാരിയുടെ നാളുകൾ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം ആരായുന്നതിനും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമായി സന്തോഷത്തോടെ തിരിയുന്നതിനും ഈ കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിലൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുംബൈ ഭദ്രാസന സുവിശേഷ സേവിക സംഘത്തിന്റെ അമരക്കാരനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തിരുമേനി സേവിക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകി നമ്മെ നയിക്കുന്നു എന്നതിൽ നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ മുംബൈ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ ചുമതലകളെ കൂടാതെ സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത എന്ന നിലയിലും സഭയുടെ വിവിധ സംഘടനകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ മിഷനുകൾ എന്നിവയുടെയും സാരഥ്യം യഥോചിത നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുമേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും ഫലകരമായ പ്രവർത്തന മാതൃകകളിലൂടെയും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ സജീവവും ചൈതന്യവത്തുമാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യാക്കിമാർ കൂർലോസ് സഫ്രഗൻ മെത്രാപ്പൊലിത തിരുമേനിയെ സവിനയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഈ യോഗത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി അനുഗ്രഹീത ദൈവവചന പ്രഘോഷകൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് ഇന്നലെ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നാം ശ്രവിച്ചിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകളിലൂടെ ശക്തവും കാലികവുമായ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലും തമ്പുരാന്റെ കരം തന്റെ പ്രിയദാസന മേൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് സാറിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛൻ ഈ യോഗത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കൈത്താങ്ങലും ചെയ്തു തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം വാഴ്ത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു സേവിയാസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരിലൂടെയും കൊച്ചമ്മമാരിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും സേവനങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇത്രയും പേർ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെ വളരെയേറെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും കൊച്ചമ്മമാരെയും ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ഭദ്രാസന 
സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും ഈ മീറ്റിംഗിന് അനുഗ്രഹകരമായ നടത്തിപ്പിന് പിന്നിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ ടീം ടെക്നിക്കൽ ടീം അംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ സേവിക സംഘം അംഗങ്ങളെയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബൈബിൾ റീഡിംഗ് മിസ്സസ് അന്നമ്മ ജോർജ് കേൾക്കാമോ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗമായി രൂത്ത് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രൂത്ത് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ദേശത്തെ ക്ഷാമമുണ്ടായി യഹൂദയിലെ ബേദ്ലഹേമിലുള്ള ഒരു ആൾ തന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായി മോവാ പ്രദേശത്തെ പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി അവനെ ഏലി മേലക്ക് എന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് നവോമി എന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് മഹ്ലോൻ എന്നും കില്യോൻ എന്നും പേർ അവർ യഹൂദയിലെ ബേദ്ലഹേമിൽ നിന്നുള്ള യഫ്രാത്തിറായിരുന്നു അവർ മോവാ പ്രദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാൽ നവോമിയുടെ ഭർത്താവായ ഏലി മേലക്ക് മരിച്ചു അവളും രണ്ട് പുത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു അവർ മോവാബിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുത്തിക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റവൾക്ക് രൂത്ത് എന്നും പേർ അവർ ഏകദേശം പത്ത് സമ്മത്സരം അവിടെ പാർത്തു പിന്നെ മഹ്ലോനും കില്യോനും ഇരുവരും മരിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് പുത്രന്മാരും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത പ്രകാരം അവൾ മോവാ ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് മോവാ ദേശം വിട്ട് മടങ്ങി പോകുവാൻ തന്റെ മരുമക്കളോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൾ മരുമക്കളുമായി പാർപ്പിരുന്ന സ്ഥലം വിട്ട് യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ യാത്രയായി എന്നാൽ നവോവി മരുമക്കൾ ഇരുവരോടും നിങ്ങൾ താന്താന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവിൻ മരിച്ചവരോടും എന്നോടും നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ യഹോവ നിങ്ങളോടും ദയ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ താന്താന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ചുംബിച്ചു അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു അവർ അവളോട് ഞങ്ങളും നിന്നോടുകൂടെ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നവോമി പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവിൻ എന്തിന് എന്നോടുകൂടെ പോരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ഇനി എന്റെ ഉദരത്തിൽ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടോ എന്റെ മക്കളെ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവിൻ ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ രാത്രി തന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി പുത്രനെ പ്രസവിച്ചാലും അവർക്ക് പ്രായമാവോളം നിങ്ങൾ അവർക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ എടുക്കാതെ നിൽക്കുമോ അത് വേണ്ട എന്റെ മക്കളെ യഹോവയുടെ കൈ എനിക്ക് വിരോധമായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു ഇവർ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഓർപ്പ അമ്മാവിയമ്മയെ ചുംബിച്ച് പിരിഞ്ഞു രൂത്തോ അവളോട് പറ്റി നിന്നു അപ്പോൾ അവൾ നിന്റെ സഹോദരി തന്റെ ജനത്തിന്റെയും തന്റെ ദേവന്റെയും അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോയല്ലോ നീയും നിന്റെ സഹോദരിയുടെ പിന്നാലെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ രൂത്ത് നിന്നെ വിട്ടു പിരിവാനും നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങി പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുതേ നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും മരണത്താൽ അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ യഹോവ തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാഠഭാഗം അവസാനിച്ചിരിക്കും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മിസ്സസ് മിനി ജെയ്സ് ലക്ഷ്മി കേൾക്കാവോ 
അറുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് നമ്മൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം സാം സിക്സ്റ്റി വൺ ദൈവമേ എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കണമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്റെ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും എനിക്ക് അത്യുന്നതരായ പാറയെങ്കിലേക്ക് എന്നെ നടത്തേണമേ നീ എനിക്കൊരു സങ്കേതവും ശത്രുവിന്റെ നേരെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരവും ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ എന്നേക്കും വസിക്കും നിന്റെ ചെറുകിന്റെ മറവിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കും ദൈവമേ നീ എന്റെ നേർച്ചകളെ കേട്ട് നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ അവകാശം എനിക്ക് തന്നുമിരിക്കുന്നു നീ രാജാവിന്റെ ആയുസിനെ ദീർഘമാക്കും അവന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയോളം ഇരിക്കും അവൻ എന്നേക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ വസിക്കും അവനെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിന് ദയയും വിശ്വസ്തയും കൽപ്പിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുനാമത്തെ എന്നേക്കും കീർത്തിക്കുകയും എന്റെ നേർച്ചകളെ നാൾത്തോറും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണാസ്വമനും നീതിമാനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ പരമപിതാവാൻ ദൈവമേ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫദരാസ കൺവെൻഷനിൽ സേവ്യ അസംഗ മീറ്റിംഗിനായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും കൂടി വരുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാനെ എന്നെ സഹായിച്ച ദൈവരൂപയ്ക്കായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം വളരെയധികം സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി ആകുന്നുവല്ലോ നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് രോഗങ്ങൾ വ്യാധികളൊക്കെയും പടരുന്നു ലോകം ഭീതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെയും മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ പ്രത്യാശയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പതരാസ്ന സേവിക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസിഡന്റ് അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുയാക്കിം മാർക്കൂറിലോ സഫ്രകൻ മത്രാപോലത്ത തിരുമേനിയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആയുസും ആരോഗ്യവും ബലവും ദൈവകൃപയും നൽകി തന്റെ ജനത്തെ നയിപ്പാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ സഭയെ നമുക്ക് ഓർക്കാം നമ്മുടെ സഭയെ നയിക്കുന്ന മെത്രാ പോലത്ത തിരുമേനി മറ്റുള്ള തിരുമേനിമാർ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പട്ടകാശേഷകർ ദൈവിക വചനം പ്രസവിക്കുന്ന ദൈവിക ദാസന്മാർ ഇവരെ എല്ലാം ദൈവസ്ഥാനിൽ നമ്മൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കാം കേന്ദ്രം ഭദ്രാസനം സെന്റർ ശാഖ ഇവയിൽ കൂടി നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് ക്രമമായി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകമായി മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവ്യാ സംഘത്തിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് നയിക്കുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സേവിക സംഘമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ മറ്റ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവസന്ധിയിൽ നമുക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാം ദൈവനാമത്തിന് നാമ മഹത്തിനായി എടുത്തു ഉപയോഗിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കുറവുകൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിഘ്നമായി തീരരുതേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ദൈവമേ ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ മഹാമാരിയെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് ദൈവമേ ഒരു വിടുതൽ കൽപ്പിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ആകിയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവമേ കോവിഡ് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കാർ സമശിഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അനേക ആയിരങ്ങളൊക്കെയും ഈ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയുടെ വിഷമങ്ങളാൽ ദൈവമെ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലുമായിട്ട് കഴിയുന്നല്ലോ അവരെ എല്ലാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമെ അവിടെ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവരെ എല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ദൈവമേ ക്യാൻസർ സംബന്ധമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ കിഡ്നിയുടെ പ്രയാസമായി അനു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വിശ്രമിക്കുന്നവർ ഇവരെ എല്ലാം ദൈവസന്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ആ ഗിലിയാദിലെ തൈലം അവരുടെ ഉച്ചമുള്ള കാലുവരെയും തൊട്ട് അവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യവും സമാധാനവും അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നനേകർ നമ്മളോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ എല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഏൽപ്പിച്ച്
മക്കളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ദമ്പതിമാര് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവര് ഇവരെ എല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തും അകലെയുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഈ സമയത്ത് ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ബലവാനായി കൂടെ ഇരുന്ന് അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പച്ച കരങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ പൈതങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ യുവപ്രായക്കാർ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൂരെ പഠിക്കുവാനും ജോലിക്കും പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഒരു തിന്മശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടുവാൻ അനുവദിക്കരുതേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ സമയത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് വചനധ്യാനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ കൺവെൻഷനിൽ കൂടി വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദൈവിക പദ്ധതിയും ശുഭഭാവിയെയും പറ്റി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ ദൈവമേ നീ നിരൂപിക്ക നിരൂപണങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ നന്മയ്ക്കായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ച അവിടെ നിടയാക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം വചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനം ഏതാത്മാവിൽ എഴുതിയോ അതേ ആത്മാവിൽ ഭാഗിച്ച് തരുവാൻ ദൈവമേ നിന്റെ മകനെ ശക്തിയിരിക്കണേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം കേൾക്കുന്ന വചനം മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേരിയായി വിളഞ്ഞ് ലോകമെമ്പാടും പടരുവാൻ സുഖത്തിലെ അപ്പച്ച സഹായിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം വചനം ഞങ്ങൾ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ഇന്ന് ഈ സൂം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനോഭാരത്താൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങളെ അറിയുന്നവനായ ദൈവമേ അവരോട് നീ സംസാരിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം അവിടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോട് സമാധാനത്തോടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും കർത്താവെ നീ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ യോഗത്തിനോട് ആദ്യോടന്തം കൂടെ ഇരിക്കണമേ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം അല്പം നിമിഷം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യോഗത്തിന്റെ ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുവാനായി എല്ലാം ദൈവസന്ധിയിലേൽപ്പിച്ച് മൗനുമായി നമ്മൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണു നീരി വിശ്വസ്തിനും വാക്കുമാരാധനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരമതാവും ദൈവമേ ഈ നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥയാണ് ഓരോ വിഷയം കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ കേട്ടുറൂപിക്കായി നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും ഈ സമയം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ മകനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വചനം കോശിപ്പാനായി നിന്റെ മകനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ ശക്തി ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ അപ്പൊ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകം പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും ആകൃതികളുടെയും മതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ വചന കേൾവിൽ കൂടി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടെ സഹായിക്കുമാറാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കൃപയിൽ പൊതിയണമേ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമല്ലുമാറാകണമേ ആമേൻ ഏറ്റവും 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ സേവിയാ സംഘാംഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൺവെൻഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടി വരുവാൻ ഇടയാക്കിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യും ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ ഇടയാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തോഷിപ്പാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്താണ് സേവിയാ സംഘത്തിന്റെ പ്രസക്തി സഭ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സേവിയാ സംഘം എന്ന ഒരു സംഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയത് കാണ്ടമ്മ കൊച്ചമ്മ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ബ്ലസ്സിങ്ങോടുകൂടെ അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സേവിയാ സംഘം രൂപപ്പെട്ടത് വളരെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും സ്വപ്നവും ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സഭയിലെ സ്ത്രീകൾ ദൈവഹിതത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ അവരെ ഒരുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് സേവിയാ സംഘത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല നമ്മൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തെ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിരിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗമന കാലത്ത് രണ്ട് അറിയിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് എലിസബത്തിനുണ്ടായ അറിയിപ്പ് കന്യമറിയാമ കന്യമറിയാമനുണ്ടായ അറിയിപ്പ് അത് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാരിലൂടെ ദൈവം രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുൻപിൽ ഭിക്ഷപാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണാം എലിസബത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആദ്യ നിൽപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി ലോകത്തിൽ അയക്കപ്പെടേണ്ടത് നിന്റെ മകനാണ് അതിനായി മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞവളെ നിന്റെ ഗർഭപാത്രം എനിക്ക് കടം തരാവോ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യ ചോദ്യം അതിലേറെ വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദൂതൻ ഒരു കന്യകയായ നറിയയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ മകനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ മറിയയെ എൻ്റെ ഗർഭപാത്രം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി ചെയ്താ പോരെ എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാനിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ദൈവം ഒന്നും മനുഷ്യന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ആരംഭിച്ച ആ രക്ഷണ്യ പദ്ധതി നന്നായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ലോകം ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് താളാ താളപ്പിശകുള്ളതായി തീർന്ന ലോകത്തെ താളാത്മകമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുൻപിൽ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ഇതൊരു പക്ഷെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിത്രീകരിച്ചാലും തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സഹകരണമില്ലാതെ 
ദൈവത്തിന് ലോകത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായി സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ധൈര്യം നമ്മുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അതാണ് ദൈവത്തിന് എങ്കിൽ സേവിയാ സംഘത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ ഇന്ന് നാം ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നും പൊതുവെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എല്ലാം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പൊതുവെ പലതും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ഈ കഴുത്തറപ്പ് കൊള്ള കൊള്ള കൊള്ളിവെപ്പ് എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും എന്തിന്റെ പേര് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം മാന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീത്വത്തെ മാനിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താ സ കാര്യം ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല സ്വീകാര്യമല്ല സ്വീകാര്യമാകാതിരിക്കുന്ന അവസരം നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ലോകം എങ്ങനെയായി അവിടെയാണ് സെവിയ സംഘാംഗം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രസക്തി ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൂടെയല്ലാതെ അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാതെ അമ്മയുടെ മടിയിലല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞ് വളർന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സകല മൂല്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായ അമ്മയിലൂടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ കുഴപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ആരാണ് ഞാൻ പറയും ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാൻ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പുരുഷന്മാർക്ക് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെന്നല്ല സേവ്യാ സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു പുരുഷനേക്കാൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം സ്ത്രീകൾക്കാണ് അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോട് പറയുന്നതും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം കെട്ടുപണി ചെയ്യുന്നതിനായി സ്ത്രീയെ നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ഏറെ ആവശ്യമാണ് നിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെ എനിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സെവ്യാ സംഘാംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുകയാണ് സ്ത്രീയെ എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം ഏറെ ആവശ്യം ഇത് എത്ര മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എത്ര വലിയതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു വീട് ഞാൻ കെട്ടുപണി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരിയാണ് ഞാനെന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്ക സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ വ്യത്യസ്തരായ എനിക്കുള്ള ദുഃഖം ഇതാണ് സഭ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതാണ് സഭ എപ്പോഴും നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മാമോയിസ കഴിഞ്ഞ് കയ്യിലോട്ട് തരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പ്രബോധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ എല്ലാ പള്ളികളിലും പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രബോധനം നിങ്ങൾ ക്രമമായി പൈതലിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും 
ഈ പൈതൽ വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ച് കർത്താവായ യേശു മെസ്സിഹാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ സഭയുടെ ഉപദേശത്തിന് വളർത്തണം നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ പൈതലിന് മാതൃകയായിരിക്കണം ഈ പൈതൽ വളർന്ന് സ്വയമായി സാത്താനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മെസ്സിഹായെ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ പൈതലിനെ നീ അഭ്യസിപ്പിക്കണം എനിക്ക് സംശയമാണ് എത്ര ഭവനം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ജോലിയും സംഘസ്കൂളിൻ്റെ ജോലിയുമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണോ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കുട്ടി അവന് യേശുവുള്ള കുട്ടിയാണ് നല്ല കുട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതിലപ്പുറമാണ് യേശുവുള്ള കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയെ വളർത്താനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം യേശുവുള്ള കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യവിധാ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് സേവ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ലക്ഷ്യം ഇത് തന്നെയാണ് സേവ്യാ സംഘം എന്ന അംഗം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവടിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ രക്ഷപാത്രം നീട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു സ്ത്രീയെ തലമുറകളെ ദൈവമുള്ളവരായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എലിസബത്തിൻ്റെ മുൻപിലും മറിയയുടെ മുമ്പിലും ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കൈ നീട്ടി നിന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൈകൾ നീട്ടി നിൽക്കുന്നു നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ഏറെ ആവശ്യം ദൈവം ദൈവത്തിന് വിലയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭവനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭവനം യേശുള്ള ഭവനമാകണം സ്ത്രീയെ നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവനം യേശുള്ള ഭവനമായി തീരുവാൻ നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ഏറെ ആവശ്യം ഇവരണ്ടറിയാം ഇതിനു മുൻപിൽ നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ യാസ് ലോഡ് കന്യമറിയാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സേവയാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖാന്തരമായി ഭവിക്കണം ആ വിധത്തിൽ നമ്മെ തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചലഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും ആശംസയോടും കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സേവ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടിവരവ് എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹീതമായി തീരുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനശൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് സഹോദരനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും പനുവൽ മാത്തോമ സേവ്യാസ ബസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഗാനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ കുടിവരവെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവം തന്ന വലിയേറിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് വലിയൊരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഇവിടെയും എനിക്കും അനുഭവിപ്പാനിടയായി തീർന്നു പരിമിതികളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്പം മുമ്പ് പാടിയതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറി അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായും ഇതിന്റെ പിൻപിൽ പ്രാർത്ഥനാ പൂർവമായ അഭിയോന്ന തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വം ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛന്റെയും മറ്റ് ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാരുടെയും ദൈവജനത്തിന്റെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റൊരു ഡയോസിഷൻ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കാൾ പ്രമായി നിശ്ചയമായും ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ അഭിയോന്ന തിരുമനസ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളായി ഇത് മാറണം പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം നമ്മയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം 
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവചനം നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുഖാന്തരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിവരവുകളും ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് വേർഡ്സ് വചനത്തിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ദ വേർഡ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഘോഷം അതിന് മുഖാന്തരമായി തീരണം മറിയ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാൻ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെയും അത് കോമ്പിയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോൺ ജോർജ് അച്ഛനാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം എനിക്കറിയാം അനേക പട്ടക്കാർ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാവരും ഓർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അനേക ദൈവ മക്കള് ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ അവരായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു വി ആർ പ്രേയിങ് ഫോർ യു ഗോഡ് വിൽ സ്ട്രെങ്ത് ടെൻ യു എന്തൊരു എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഒറേറ്ററി ദിസ് ഇസ് എ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഗ്രേസ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിലും മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ അതിനെ ആധാരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു പുസ്തകമാണല്ലോ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം നാം വായിച്ചു കേട്ടു അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായി കുറിവാക്യമായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് രൂത്ത് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിന് രൂത്ത് നിന്നെ വിട്ടുപിരിവാനും നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുത് നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം വേ യു ഗോ ഐ വിൽ ഗോ വേ യു സ്റ്റേ ഐ വിൽ സ്റ്റേ യോർ പീപ്പിൾ ഷാൽ ബി മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് യോർ ഗോഡ് മൈ ഗോഡ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യ ജീവമൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ടു പരനെ നിന്നെ വിട്ടിട്ടടിയങ്ങളെങ്ങു പോയി വസിക്കും നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ കർത്താവേ നിത്യ ജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്നിൽ മാത്രമാണല്ലോ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ് തമ്പുരാനെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുത്തെ പാത ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വരികയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പരിമിതികളൊക്കെയും നിനക്കറിയാം വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും സമയ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ ഞങ്ങളായിരിക്കുക എന്നാൽ കർത്താവ് അതിനൊക്കെയും അതീതമായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കുമല്ലോ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ അടിയനെ മറയ്ക്കണം പിതാക്കന്മാരുടെ വാഗ്ദത്തെ നീ ഓർക്കണം മാനവും മഹത്വോടെ നടക്കണം സോറി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ കുറിവാക്യമായിട്ട് വായിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ രൂത്ത് എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് തന്റെ അമ്മായമ്മയായ നവോമിയോട് പറയുകയാണ് വേർ അവർ യു ഗോ ഓർ വേർ യു ഗോ ഐ വിൽ ഗോ വേർ യു സ്റ്റേ ഐ വിൽ സ്റ്റേ യോർ പീപ്പിൾ വിൽ ബി മൈ പീപ്പിൾ ആൻഡ് യുവർ ഗോഡ് മൈ ഗോ നീ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ഞാനും പോരും നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു അവിടെ ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഇവിടെ രൂത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ രൂത്തിനെ കാണുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ രൂത്തിന്റെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി രൂത്ത് കടന്നു വന്നതായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ വസ്തുതയുടെ ഘനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂട്ടറോണമി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീ വേഴ്സ് ത്രീ ഒരു അമോനിയനോ ഒരു മോവാബിനോ യഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ പത്താം തലമുറ പോലും യഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അങ
ശപിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കുലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇതാ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ ദാവിദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു അതാകുന്നതിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് സുവിശേഷത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാവിദിന്റെ തലമുറ പറയുമ്പോൾ ആ ദാവിദിന്റെ വലിയ വലിയ മച്ചിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഭാഗ്യം കൊടുത്തത് രൂത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും ഇന്നും തിരുമേനിയുടെയും ജോൺ ജോസഫ് അച്ഛന്റെ ഒക്കെയും പ്രസംഗങ്ങൾ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ഗോഡ് നീഡ്സ് ഓൾ ഓഫ് എസ് കർത്താവിന് അത് ഇല്ലാതെ പറ്റും എന്നാൽ ഗോഡ് വാസ് സോ ഗ്രേഷ്യസ് ദാറ്റ് he wants to use us for his purpose the purpose of expanding or fulfilling and consuming the kingdom of god devarajathinte parisamaptilekku varunadinu vendi namme upayogikkuvan devathinu prasadam thonirikkiyan ibade nammude yogyathayalla ee penkochinte yogyathayalla idu oru maavabhya sthriyana shabikkapettavalan ennal devathinte dharalamaya kruva kadannu vannappol ida ivalo ivale devam upayogikkiyana ee penkochine ഈ സ്ത്രീയെ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ അവൾ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതുവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ എടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സേവ്യ സംഘ മീറ്റിംഗിൽ എടുക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ രൂത്ത് തീരുമാനം എടുത്തു അത് അവൾക്ക് നന്മയാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മെസ്സേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഡിസിഷൻ ഡിറ്റർമീൻസ് ഡെസ്റ്റിനി ഡിസിഷൻ ഡിറ്റർമീൻസ് ഡെസ്റ്റിനി ദൈവസന്നിധിൽ നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിത്യതയെ നിർണയിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് വി ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് എവ്രി ഡേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത്രയും തീരുമാനം എടുക്കോ എടുക്കും ചെറുതും വലുതുമായ അനേക തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചായ കുടിക്കണോ കാപ്പി കുടിക്കണോ ഇനി ചായയോ കാപ്പിയോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഇടണോ വേണ്ടയോ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ളതായ അനേക തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളാറുണ്ട് എവ്രി ഡേ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒക്കെയും അടിസ്ഥാനം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസിഷൻ ഡിറ്റർമീൻസ് ഡെസ്റ്റിനി തീരുമാനം നിത്യതയെ നിർണയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെ നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് വി മേക്ക് അവർ ഡിസിഷൻസ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ നാല് അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ളതായ ഒരു പുസ്തകം പക്ഷെ വളരെ മനോഹരമാണ് പ്രിയരെ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡ്യൂ ടുക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ൂത്ത് തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അവർ ഡിസിഷൻ അവിടെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെതായ അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഷിറ്റുക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് എലിമിലേക്ക് നവോമി രണ്ട് ആൺമക്കൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം മക്കളോൻ കില്ലിയോൺ അവര് അവരും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് രൂത്ത് മാത്രമല്ല അവര് അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ രൂത്ത് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെതായ ആ ബേസ് മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോൺ വാട്ട് ബേസിസ് വിറ്റ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എലിമിലേക്ക് ഭാര്യ നവോമി രണ്ട് ആൺമക്കൾ അവര് ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമാണ് അവർ ബേദലഹേമിൽ താമസിക്കുന്നു പക്ഷെ ബേദലഹിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ബേദലഹേമിൽ ക്ഷാമം വന്നു ഇല്ലേ ബേദലഹേം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പത്തിന്റെ വീടാണ് അപ്പത്തിന്റെ വീട് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ഒരു പാരഡോക്സ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തിന്റെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ പണ്ടും പാൻഡമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെസ്റ്റിലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാമാരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാലവും ഈ കാലവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പാൻഡ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും പണ്ട് വരുന്നതായ പല പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനും സംഭവിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാ പ്രശ്നം ക്ഷാമം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ വേൾഡ് സോ കോൾഡ് ഡിവലപ്ഡ് നേഷൻസിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അവൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായ പാവപ്പെട്ടവരാണ് പണ്ട് മരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കോവിഡ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് രാഷ്ട്ര തലവന്മാർക്ക് രാജാക്കന്മാർക്ക് പ്രിൻസിന് എന്നു വേണ്ട ദോസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആൻഡ് അഫ്ലുവൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേദലഹേമിലും ക്ഷാമം വരാം അപ്പത്തിന്റെ വീട്ടിലും ക്ഷാമം വരാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമെ നമ്മൾ ആരും ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അന്യരല്ല പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു നിരൂപണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് അപ്പുറമായ നിരൂപണങ്ങൾ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അൻപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാവ്യാത്മകമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാവിനുള്ളതുപോലെ ചിറക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാന് ദൂരത്തു പോയി അങ്ങ് വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെല്ലാം പോയി ദൂരത്ത് പോയി വിശ്രമിച്ചേനെ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ ചിറക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല ഇല്ലേ ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ചിറക് തരാത്തത് എന്തിനാന്നറിയാമോ നമുക്ക് ചിറക് തരാത്തത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഓടി ഒളിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിസ്താരമേറിയ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശരണമുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എലിമലേക്ക് അവനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഫാമിൻ ഇൻ മൈ ലാൻഡ് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ടേം ഉപയോഗിച്ചെന്നുള്ളൂ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു മോവാം കാരണം ഇവിടെ ക്ഷാമമാണ് അങ്ങനെ എലിമിലേക്കും കുടുംബവും മോവാബിലേക്ക് താമസം മാറ്റി പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നുണ്ട് താമസിയാതെ എല്ലി നവോമിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് ആൺമക്കളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിമിലേക്ക് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും എലിമിലേക്ക് ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കംഫർട്ട് കംഫർട്ടിന്റെ പിന്നാലെ പോയി യാത്ര ചെയ്തു പക്ഷെ അന്യദേശത്ത് നശിച്ചു പോയി എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ കാണാം അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു ലീവ് യുവർ കൺട്രി leave your people leave your household and go to the land which i will show you marannu pogirade abraham was immensely rich when god called him nan aayirengil abraham inde sthanathengil nan deivathodu nichayamaayittu chodichane what is the new package ile ipothe pullare ee ipo ee pandakke aanengil nan parayum jeevithathil aayisil oratta veede vekkan vecha thanne oratta vaahaname vaangicha thanne ഇല്ലേ ഒറ്റ ജോലിയേ ഉള്ളു ഒരു ഒറ്റ ബിസിനസ്സേ ഉള്ളു ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റ ഭാര്യ ഒറ്റ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ അതും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ കാലം മാറി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂ ജെൻ പിള്ളേർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ വാട്ട് ഇസ് എ ന്യൂ പാക്കേജ് ഗാഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എബ്രഹാമിന് ചോദിക്കാം എബ്രഹാം ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല എബ്രഹാം എല്ലാം വിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അവൻ കംഫർട്ടിന്റെ പിന്നാലെ അല്ല പോയി ഇത് ദൈവഹിതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ എലിമിലേക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ടാണ് സോ എലിമിലേക്ക് ടു ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കംഫർട്ട് രണ്ടാമത് മഹ്ലോനും കില്യോൻ അവരവിടെ ഉള്ളതായ മോവാബിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റാൾക്ക് രൂത്തെന്നും പേര് നമ്മൾ മഹ്ലോനോടും കില്യോനോടും ചോദിക്കുകയാണ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു മാരി മാരി ഇസ്രലൈറ്റ്സ് വൈ ഡിഡ് യു മാരി മോബൈറ്റസ് വിമൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ വി ലീവ് ഇൻ മോവ സോ വി ടുക്ക് ദിസ് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവീനിയൻസ് 
എലിമിലേക്ക് കംഫർട്ടിന്റെ പിന്നാലെ പോയി തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിൽ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൺവീനിയൻസിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാഹചര്യം അല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ദൈവവൈതൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവനല്ല നീ എവിടെ ദൈവം നിന്നെ ആക്കി വെക്കുന്നു അവിടെ ദൈവിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ മഹ്ലോന്റെയും കില്യോന്റെയും പേര് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണ് യോസഫ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദർശനമുള്ള സ്വപ്നക്കാരനായിരുന്നു അവനെ സഹോദരന്മാർ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു പിന്നെ ഇഷ്മേലർക്ക് വിറ്റു പൊത്തിഫറിന്റെ ഭവനത്തിൽ അവൻ കാര്യവിചാരകനായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം ഹി വാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അവിടെ പൊത്തിഫറിന്റെ ഭവനത്തിൽ പൊത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ അവനെ പാപത്തിൽ കുടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വേണമെങ്കിൽ യോസഫിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ വന്നു പോയതാ അതുകൊണ്ട് അത് എന്റെ കുഴപ്പവുമല്ല ഇനി ഞാൻ എതിർത്താൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് അനുവദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രഷർ കാണും അങ്ങനെയല്ല യോസഫിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ നടുവിലും വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ആചരിച്ച ദൈവ പൈതലിനെ ദൈവം ഇസ്രൈമിന്റെ രണ്ടാമാനാക്കി വാഴിച്ചു ഒരുപക്ഷെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയും വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഉടനെ അതിന്റെ ഒരു ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട യോസഫിന് അത് നിമിത്തം സംഭവിച്ചത് അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിരൂപണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രിയര് അത് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കാം ദ സെക്കൻഡ് മാൻ ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വഴിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു സോ എലിമിലേക്ക് ടു ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കംഫർട്ട് മക്ലോൺ ആൻഡ് കില്ലോൺ ദ ടു ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവീനിയൻസ് അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ഓർപ്പയുടെ കാര്യമെടുക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നവോമി ഒരു 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 വാർത്ത കേട്ടു തന്റെ ദേശത്തിലെ ക്ഷാമം തീർന്നു ഉടനെ മരുമക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ദേശത്തിലെ ക്ഷാമം അവസാനിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ ദൈവം ക്ഷാമം അനുവദിച്ചാലും അതിന് പരിസമാപ്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം ഈ ഒരു കോവിഡ് അനുവദിച്ചാലും ഇതിന് അവസാനം വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ക്ഷാമം അവസാനിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നവോമി പറഞ്ഞു ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പല പ്രാവശ്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ആ മടങ്ങിപ്പോകുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റനോയ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ റൂട്ട് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനസാന്തരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ പേരാണ് മാനസാന്തരം അപ്പോൾ നവോമി പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിട്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടു മരുമക്കളും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങളും നിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് എന്നാൽ വന്നാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നവോമി രണ്ടു മരുമക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന റീസണിങ് ഉള്ളതായ ഓർപ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഓർപ്പ അവളെ ചുംബിച്ച് കരഞ്ഞ് പിരിയുക രൂത്ത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രൂത്ത് പിന്നെയും ഈ നവോമിയോട് പറ്റിച്ചേർ നിൽക്കുമ്പോൾ നവോമി രൂത്തിനോട് പറയുന്നു നീ ഓർപ്പെ കണ്ടു പഠിക്കെ അവൾ ഇതാ അവളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവളുടെ ദേവന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷി വെൻ ബാക്ക് ടു ഹെയർ ഓൺ ഗോഡ്സ് അവളുടെ ദേവന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർപ്പ എടുത്ത തീരുമാനം ഷി ടു കെ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൾച്ചർ അവളെടുത്ത തീരുമാനം അവൾ 
അതുവരെ അനുവർത്തിച്ചു വന്നതായ ജീവിത സംസ്കാരം ജീവിത ശൈലി അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഓർപ്പയുടെ പേര് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറിച്ച് വേറൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ദാനിയല് ശത്രക് മേശക്ക് അപേർനകോം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അവരെ ബാബിലോണിയിൽ എക്സൈൽ പ്രവാസികളായി ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ privilege to be trained in the palace of Nebuchadnezzar and they were given a special menu avare bhakshanathinu vendi oru pratheegamaya vibhavangalukku koduthu pakshe avare naduvil daniel valare shaktamayittu paranju he refused to defile himself by the consumption of the royal food avan paranju idu kaliche njangale thanne മലിനമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെ അതാണ് അവൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വി ഹാവ് സെർട്ടൻ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് സെർട്ടൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ദറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് വേർ അവർ വി ഗോ എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയുണ്ട് ഒരു ചില ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വസ്ത്രവും ഇടാനൊക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പരിപാടികളിൽ പോകാനൊക്കത്തില്ല ഇല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പ്രിയരെ ഇതെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇന്നും ദൈവ വൈതലേ യു ക്യാൻ ഗോ വേർ അവർ ഗോഡ് സെൻസ് യു ബട്ട് റിമെമ്പർ വേർ അവർ യു ആർ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ എ ബിബ്ലിക്കൽ കൾച്ചർ ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി കൾച്ചർ ആസ് ലോങ് ആസ് ദൈ ഡോൺ കോൺട്രഡിക്ട് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് marnu pogirad i am not against any culture as long as they don't contradict with the word of god adu konde marnu pogirad yane ippolum orkunnunde netherlands le oru missionary conference ne devathinte kruvayal prasangikkuvan enikku oru avasaram lebichu pala sessions ulla conference aanallo adithe meeting kazhinja pol oru couple ende munbil vannu dutch couple avaru parnu we are very much fascinated by your message praise god so we would like to surrender our life to serve the lord yan parnu very good nalla kaaryam appo avaru parnu adu kaaryam aanu nee prarthicho nee prasangicho nundu appo njangal ullil oru aagraham thoni njangalku indiyil varanam yan parnu valare nannu indiyil vanna suvishesha vela yan avarku aagraham njane appo avaru parnu adu onnu njangalku vendi nu prarthikkamo കോൺഫറൻസ് ആണ് അനേക ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു 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 ഭാഗത്ത് ആ ഹോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് മാറി അല്പം ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയി നിന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തോന്നിപ്പിച്ചിട്ട് വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആർ യു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവരുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നോ ബട്ട് വി ലിവ് ടുഗേദർ ഏതാ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് പോകാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ എന്റെ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു വി ലിവ് ടുഗേദർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ താല്പര്യമൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ ആദ്യം ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണം you are leading a sinful life before the lord deiva sannidhil oru paava vangulamaya jeevitha nayikkugeyan aadyam adil ninnu tirichu varanam villa snehathodu odakke vanna brother ennakke vilichu vanna priyappetta aa manushyan adhem pinnade ne vilichu adhem parnathu you adutha parnathu probably you come from india and you don't know anything about our culture this is our culture ennana avaru parnathu ഇന്ത്യക്കാരനെ നിനക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതിവിടെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ദിസ് എ കോമൺ തിങ് ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ദറ്റ് വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വേദവസ്തു എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ജീസസ് ലോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് 
പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡച്ച് ബൈബിൾ ദൈവം തയ്യാറാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ദയവാചകമാണ് യു കാൻ യു ക്യാൻ ഫോളോ എനി കൾച്ചർ ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഡോൺ കോൺട്രഡിക് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവനെ ഈ ദൈവവചനത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ പാപം അവന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ സഹായിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി ആ മന അവർ അവർ ഉൾപ്പെടുന്നതായ സഭയുടെ മാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതാണ്ട് ആറുമാസം ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ദേശത്ത് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചു അവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചർച്ചിൽ വന്ന് കൺഫസ് ചെയ്തു ദേ വർ ലീഡിംഗ് എ സിൻഫുൾ ലൈഫ് and they lived separately for about 6 months adine shesham valare recent aayitte njangal avare vivaham kadichu ippol anagrahikkappetta jeevitham nayikkunnu ne kelkunna devajaname inna prarthichappol priyappetta daasi prarthichu kunjungalkku vendi nammada talamura ille endana njan innale parnatha pole ee oru oru discernment namukkilla oru deception aanu nammale nayikkunnathu samayam illada ondu njan ande details il poyillenne ullu എന്താണ് ഈ ഫ്രീഡം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തും കാട്ടിക്കൂട്ടുക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ന്യൂ ജൻ കൾച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്ന് അവര് പറയുന്നത് അല്ലേ അവരോട് പറയാം പോലോസ് പറഞ്ഞു എവറിത്തിങ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ഫോർ മീ എല്ലാം എനിക്ക് അനുവദനീയമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ എല്ലാ എല്ലാറ്റിലും എനിക്ക് കർത്തൃത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടുന്നില്ല കാരണം ദൈവവചനം ചിലതൊക്കെ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നേരത്തെ തിരുവേനി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ ഹസ് ദ ഫ്രീ വിൽ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ഒബേ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓർപ്പയുടെ പേര് പിന്നീട് കേട്ടില്ല എങ്കിലും ദാനിയലിത വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പര്യായമായി ഹിസ് വേർഡ് ഇസ് സിനോണിമസ് വിത്ത് പ്യൂരിറ്റി സിനോണിമസ് വിത്ത് ഹോളിനെസ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മറന്നു പോകരുത് ശാകപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് വാട്ടർ പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയോടെ മേന്മയോടെ നിന്നെ നടത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈ ഫൗണ്ട് മോർ നറിഷ്ഡ് ദൻ അതർ പീപ്പിൾ എന്നെ നിങ്ങളെയും രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവര് രാജാക്കന്മാർ രാജകുമാരന്മാരുമാണ് അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി ദൈവിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെ നയിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇനി മുൻപോട്ട് പോകാം വീണ്ടും നവോമി നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എലിമിലേക്ക് എന്നാൽ നവോമി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ നവോമി രൂത്തും കൂടെ എരിസിലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുക എരിസിലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം നടന്നു ദ ഹോൾ സിറ്റി വാസ് ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദം എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു ഈ ദേശം ആ നഗരം കുലുങ്ങാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു രാജാവോ ഒരു പടയോ സോൾജേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല പോയത് രണ്ട് വിധവകൾ പ്രവേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യം ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് നീ കാൽച്ചുവടുകൾ മുൻപോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നീ വെക്കുന്ന നീ കാൽപാദം ചുംബിക്കുന്ന ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ചലിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല നവോമി അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു നവോമിയെ കണ്ടപ്പോൾ ജനം പറഞ്ഞു വി നോ ദിസ് വുമൺ നെയിം ഇസ് നവോമി വലിയ സന്തോഷമായി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദേശം വിട്ട് പോയതാ ഇപ്പോൾ നവോമി തിരിച്ചു വരിക ഉടനെ നവോമി പറഞ്ഞു ഡോൺ കോൾ മീ നവോമി കോൾ മീ മാറ പറയാണ് എന്നെ ഇനി നവോമി എന്ന് വിളിക്കരുത് കാരണം നവോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിയുള്ളവൾ പ്ലസ് എൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അവൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ചിരി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാലം കുറയായി ഇന്ന് ഞാൻ ആ പേരിന് അർഹന അർഹയല്ല എനിക്ക് പറ്റിയ പേര് ഞാൻ തന്നെ പറയാം കോൾ മീ മാറ കോൾ മീ മാറ ഈ ചിലപ്പോൾ ഞാനും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ നവോമിയെ പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും കൺഫസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മളെ ചില പേര് ലോകം വിളിക്കും ഇല്ലേ ആരാധന സമൂഹം വിശ്വാസ സമൂഹം സാക്ഷ്യ സമൂഹം 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു പറയണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി ആ പേരൊന്നും വിളിക്കല്ല വല്ല വാണിജ്യ സമൂഹം എന്നെല്ലാം വിളിക്കെ ഇല്ലേ എന്തും ലാഭത്തോടുകൂടെ മാത്രം കാണുന്നതായ ഒരു കണ്ണാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു കച്ചവട കണ്ണാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും നടുവിൽ വാട്ട് ബെനഫിറ്റ് ഡു ഐ ഗെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതിപ്പോ ആരാധനയിലായാലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയാലും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇല്ലേ വാട്ട് ഡു ഐ ഗെറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലേ ഞാന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ മർത്തോമ പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നതാവും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സുഖമില്ലാത്തതായിരിക്കും സാധാരണ വരേണ്ടതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബീച്ച ഞാനിപ്പോ അവിടെ വരുന്നില്ല ഞാൻ ചെന്തു പറ്റി ഇല്ല ഞാന് അവിടുത്തെ ആരാധന നിർത്തി ഞാന് വേറൊരു സഭയിലാ കൂടുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ കാരണം എന്താ അപ്പോഴേ അവന് അവന്റേതായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കഞ്ഞി കുടിച്ചാ മതിയോ വല്ലപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ആട്ടെ ആ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഞ്ഞിയാണ് അവന് ഇതുവരെയും കുടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബിരിയാണി വേണം അവിടെ ബിരിയാണി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞതായ രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ ആരും അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് കഴിയാതെ മരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര നാളെ ആ പാസ്റ്റ് ആ ഒരു കോൺഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പുള്ളി അവിടെ ജോലിയുള്ള ഒരു ഒരു ആളാണ് പാസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു കുറച്ചു പേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയതാ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതായാലും ദൈവം സഹായിച്ച നാല് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ നാല് മാസത്ത് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല അതാ ശരി വാട്ട് ഡു ഐ ഗെറ്റ് എടാ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എടാ കിട്ടാനല്ല കൊടുക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാധന കൊടുക്കുന്നത് ആരാധന ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമി മോറിയ മലയിൽ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയേറിയതിന് എനിക്ക് യാഗമായി താ അതിന്റെ പേരാണ് ആരാധന അതുകൊണ്ടല്ലേ അബ്രഹാം മുഗൽ മലമുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുന്നതായ ശിഷ്യന്മാരെ അല്ല വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാനും മകനും പോയി ആരാധന കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരാം എനിക്കതൊക്കെ പറയുമ്പോള് വി വിൽ ഗോ വി വിൽ വാഷിപ്പ് ആൻഡ് വി വിൽ കം ബാക്ക് അതിന്റെ പേരാണ് ആരാധന അല്ലാതെ കിട്ടണം കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നവോമി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് കോൾ മീ മാറ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു സർവശക്തൻ എനിക്ക് കൈപ്പായത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മർത്തോമക്കാരന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് വാസ്തവം സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ചാടി പുറപ്പെടും വലിയ ലാഭം നോക്കി വലിയ സുഖം നോക്കി വലിയ സന്തോഷം നോക്കി സ്വയമായിട്ട് അങ്ങ് തീരുമാനം എടുത്ത് മുൻപോട്ട് ചാടിയതിന് ശേഷം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഓ ദൈവസൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് അങ്ങ് വലിയ ആത്മീകരാണ് കർത്താവ് എന്നാൽ എന്നോട് ഈ ചതി ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഇല്ലേ സർവശക്തൻ എനിക്ക് കൈപ്പായത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു I went away full but the Lord brought me back empty. I am a man of Naomi. You are 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 a man of Naomi. Naomi is a man of Naomi. I am a man of Naomi. I am a man of Naomi. I am a man of Naomi. Naomi is a man of Naomi. I am a man of Naomi. I am a man of Naomi. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞവളായപ്പോഴാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയോ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഫുൾ ഓൺലി വെൻ ഐ ബിക്കെയിം എം ടി ഞാൻ നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്ത എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാത്സല്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ വാത്സല്യം കൊടുത്ത് വളർത്തിയ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ആരാധന സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തന്നെ മതിയായിരുന്നു അപ്പത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയും കുറയുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് ഓടിയതാ ഇല്ലേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ ഐ എം ഐറ്റർ ഇവാഞ്ചലിസ് ഐ എം എ
അവരുടെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർ ഓപ്പൺ ഹൗസിൽ പോയിട്ടില്ല അവർ അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് പോയിട്ടില്ല ഇത് വീമ്പിളക്കി പറയല്ല പ്രോബ്ലി ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റ് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സമയം രണ്ടു വർഷമായി ഐ എം കൺഫൈൻഡ് ടു ദ വോൾസ് ഓഫ് മൈ ഹൗസ് എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ പറയാം ഒരു സെക്കൻഡ് ബോർ അടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഫുൾ ഓർ ഐ എം ഫുൾ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാമോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ 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 പ്രിയ ഇതാ എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നതായ പങ്കാളി എന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ടീനേജേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജേഴ്സിലായിരിക്കുന്നതായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒത്തിരി സമയം എനിക്കിപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ദൈവം തന്നിരിക്കുക ഒത്തിരി സമയം ചെലവഴിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കിട്ടും വലിയ സന്തോഷമാണ് പ്രിയരെ ഇതൊരു ഒരു അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സന്തോഷവും ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് അങ്ങ് അങ്ങ് യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലോ പോകണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം തരുന്നതായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ കൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നവോമി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് അറിയാമോ ഷി ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കമ്പാരിസൺ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതവും ഒരു പക്ഷെ മോബാബിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീവിതം തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലേ ഈ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ഇല്ലേ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ അയൽപക്കക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണം ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം ഈ ഒനീഡ ടിവിയുടെ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് ഓണേഴ്സ് പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് നെയ്ബേഴ്സ് എൻ ബി ഇല്ലേ മറ്റുള്ളവർ എന്റെ അയൽപക്കക്കാരനെ അസൂയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഞാൻ ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു പഴയ നിയമ കഥാപാത്രത്തെ കാണാം മോശ മോശ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അവന്റെ മുൻപിൽ രണ്ട് ചോയ്സ് ആണ് ഒന്ന് ടു ബി നോൺ ആസ് ദി സൺ ഓഫ് ഫെറോസ് ഡോട്ടർ പറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണമോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബി മിസ്ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ ജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കണം ഈ ഇത് കേട്ട നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഇതൊരു ചോയ്സ് ആണെന്ന് അല്ലേ നമുക്കിതൊരു ചോയ്സേ അല്ല കാരണം ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതാണോ പറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണോ പക്ഷെ അന്നൊരു തീരുമാനം മോശ എടുത്തു എടുക്കാൻ ഒരു റീസണോ ഉണ്ട് പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഓ ഹാല ലുയ്യ മോശെ നീ എടുത്ത തീരുമാനം അത് മാനുഷിക ബുദ്ധി കളക്കാൻ പ്രയാസ കാരണം ഇ മെയ്ഡ് എ ഡിസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്ഷൻസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ടു ബി നോൺ ആസ് ദി സൺ ഓഫ് ഫെയറസ് ഡോട്ടർ and another option is to be mistreated with the people of god but she adinagathe deiva janathod kashtam anuvikunnathu therinjeduthathu kondu deiva avane maanichu sagalathindeyum srushtidhaavai deivathe mugamuga kaaduvan avante tejas nerittu kandu anubhavippan avante tejasinte radiance moshada mugathu pradibimbichu adond israel makkalkku avane nokkikoodada vannam tejas ullathayirunnu parayappol അവനെ അടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു യൂളജി ഓഹ് ആലലുയ്യ മോശയെ അടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ശവസംസ്കാര പ്രസംഗം ദൈവം തന്നെ നടത്തി ദൈവം അടക്കി ദൈവം തന്നെ അവനൊരു യൂളജി പറഞ്ഞു മോശ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തി വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവനെ പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവസലിൽ എടുക്കണം പ്രിയരെ നിന്നെ മാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ പകുതി വഴി ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദ കോണ്ടക്സ് ഇൻ വിച്ച് യൂത്ത് ടുക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഇനി യൂത്തിലേക്ക് വരാം എലിമിലേക്ക് ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കംഫർട്ട് മഗ്ലോൺ ആൻഡ് കില്ലിയോൺ ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവീനിയൻസ് ഓർ പറ്റുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് നവോമി ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കമ്പാരിസൺ but
നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നിട്ട് അവരുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഷീ ഇസ് ട്രൈങ് ടു കൺവിൻസ് ഹർ കൾച്ചർ ഹെർ സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ആണുങ്ങൾ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിയമം അനുസരിച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കും പക്ഷെ ആൺമക്കൾ ഇല്ല ഇനി എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ മാരേജബിൾ ഏജ് ഇസ് ഓവർ അല്ല ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഒരു പുരുഷനെ കിട്ടി ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായാലും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നടക്കത്തില്ല അവർ വളർന്നു വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മോളെ രൂത്തെ മടങ്ങിപ്പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോ രൂത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണാം അതിന് മുൻപ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന മീന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് എന്റെ ജീവിതം ധന്യമാക്കാനൊന്നുമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തെ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആകും എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നതിന് ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഡിസായർ വൺ ഇന്റൻഷൻ ബിഫോർ മൈ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ദേവന്മാരോട് ആരാധിച്ചു വന്ന എനിക്ക് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നതിനെ പിന്നെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നതിന് ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ യോ പീപ്പിൾ വിൽ ബി മൈ പീപ്പിൾ യോ ഗോഡ് വിൽ ബി മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നവോമി പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത യഹോവയുടെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ജനത്തിന്റെ ആ ആരാധന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് തിരണം ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വോഷിപ്പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഫെയ്ത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല യോ ഗോഡ് മൈ ഗോഡ് നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം ഈ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന പിന്നെ കണ്ടെത്തിയതായ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യത എന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വിശാചന ഇതൊരു വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ജയം അവകാശപ്പെടാം മുൻപോട്ട് പോകാം സോ ഡിസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ഡെസ്റ്റിനി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാ അഞ്ചു പേരുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എലിമിലേറ്റ് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കംഫർട്ട് മഹ്ലോൺ ആൻഡ് കിലിയോൺ ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് ഓർപ്പ ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൾച്ചർ നവോമി ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഫൈനലി ട്രൂത്ത് ടുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കവനന്റ് അങ്ങനെ അവൾ മുൻപോട്ട് പോയി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാല് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവൾ ബോവാസിന്റെ വയലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അവളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതം കൊയ്യുന്ന നിലത്തിന്മ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിലത്ത് വീഴുന്ന നെൽമണി പറക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിൽ നൽകപ്പെട്ടതായ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൾക്ക് അവളോട് ദയ കാണിക്കുന്നതായ ഒരുവന്റെ വയലിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇതാ ജൂത്തിനെ നവോമി അയക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ജൂത്ത് എത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വയലാണ് ബോവാസിന്റെ വയൽ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രം വളരെ ഭംഗിയായി വിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഒരു വേദഭാഗം കൂടെയാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം അവിടെ ബോവാസ് എന്ന് പറയുന്നതായ ധനവാനായ നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഫോർ റണ്ണറായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിത്രീകരി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആ വയലിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച നവോമിക്ക് ലഭിച്ചതായ നാല് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്രോമിസ് ഓഫ് ഇസ് പ്രൊവിഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബോവാ സുരൂത്തിനോട് കേട്ടോ മകളെ പെറുക്കുവാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകേണ്ട ഇവിടെ വിടുകയും വേണ്ട ഇവിടെ എന്റെ ബാലക്കാര്യത്തിനോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുക ഇതാ
ദൈവ സന്നിധിയിൽ നീ അടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വയലിൽ നീ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ തള്ളാത്ത ഒരു ദൈവം കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം പറയുകയാണ് മകനെ മകളെ ഇനി നിന്റെ ആവശ്യം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് മെന്റൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഇവൻ സ്പിരിച്വൽ പറയുകയാണ് ഇനി കർത്ത ഇനി മകളെ മകന് നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരു വയലിൽ നീ പോകേണ്ട ഇവിടം വിടുകയും വേണ്ട ദർ ഇസ് എ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഷൻ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിന പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പെറുക്കേണ്ടതിന് അവൾക്കായിട്ട് കറ്റകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കണം പുള്ളിൽ ഫോഹ കറ്റകളിൽ നിന്ന് അവൾക്കായിട്ട് വലിച്ചിട്ടേക്കണം എന്താണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് ഒരു പരദേശിക്കോ ഒരു അനാഥനോ അവൻ വയലിൽ വന്ന് നിലത്തു വീഴുന്ന നെൽമണി പെറുക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലത്തു വീണെങ്കിൽ അത് അനാഥർക്ക് വേണ്ടി വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി പരദേശികൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടേക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു നിയമം പക്ഷേ ഇതാ കൃപയാൽ കൃപയാൽ നല്ല ബോവാസിന്റെ വയലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ബോവാസിന്റെതായ ഒരു ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വ്യത്യാസമാണ് ബോവാസ് പറഞ്ഞു പുൾ ഔട്ട് സം ബണ്ടിൽ ഫ്രം ദ സ്റ്റോക്ക് കറ്റകളിൽ നിന്ന് ചില ചില കറ്റകൾ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചിട്ടേക്കണം ദൈവജനം ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഒരു രഹസ്യമാണ് ൂത്തിന് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ബോവാസ് നൽകിയത് ഒരു കൃപയുടെ പരിപാലനമാണ് നിയമത്തിന്റെ പരിപാലത്തിനപ്പുറമായി നിയമത്തിന്റെ കരുതലിനപ്പുറമായി ഒരു കൃപയുടെ കരുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് ആ കൃപയുടെ കരുതലല്ലേ ദൈവജനമേ പ്രോമീസ് ഓഫ് ഇസ് പ്രൊവിഷൻ രണ്ട് പ്രോമീസ് ഓഫ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തുടരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് കമാൻഡ് നോട്ട് ടു ടച്ച് യു വീണ്ടും നവോമി പറയുന്നുണ്ട് രൂത്തിനോട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മകളെ വേറൊരു വയലിൽ വെച്ച് ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവന്റെ ബാല്യക്കാരത്തികളോട് തന്നെ പോകുന്നത് നന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവജനമേ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി പ്രൊവിഷൻ ദർ ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ അവൻ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇരിക്കിയാൽ ആരുമില്ല എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിലും ചെയറാപ് ഗാഡ് ഈസ് അവർ സെക്യൂരിറ്റി ഈ ഈസ് അവർ സേഫ്റ്റി അവനാണ് നമ്മുടെ പരിചയം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ പ്രതിഫലവും അതിമഹത്തായ പരിചയം ഞാനാണ് ഐ ആം ഐ ആം ദ വൺ ഹു ഡിഫെൻഡ് യു ഹു പ്രൊട്ടക്ട്സ് യു മൂന്നാമത്തത് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഇസ് പ്രസൻസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഭക്ഷണ സമയത്ത് ബോവാസ് അവളോട് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഭക്ഷണം ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് മലർ കൊടുത്തു അവൾ നിന്ന് തൃപ്തിയായി ശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ അവസാന വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷീ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ദർ വാസ് സം ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതായ മൂന്നാമത്തെ പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ഓഫ് ഇസ് പ്രസൻസ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇതാ ബോവാസ് ൂത്തിന്റെ അരികെ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അവൾക്ക് മലർ കൊടുത്തു അവൾ തിന്നു അവൾ തൃപ്തയായി അവൾ ശേഷിപ്പിച്ചു ലോകം എന്ത് തന്നാലും തൃപ്തിയില്ല പ്രിയരെ എന്ന ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തൃപ്തിയുള്ളൂ സോ ദർ വിൽ ബി കണ്ടെന്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഓവർ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തലമുറയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് കാരണം ദർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ there is a promise of his provision promise of his protection promise of his presence and finally promise of his redemption to wounded up adana adinte pradhana petta wounded up inde oru oru vaagdattam moonam adhyayathinte moonamatha vakyathil navomi ruthinodu ragasyam paranju kodukkiya inna ninde ejamananaya bovas kalathil visramikkumbol nee oru karyam cheyanam moonine moonil ingane parayunu aagiyal nee kuliche thailam poosi vastram dariche kalathil chelluga അയാൾ തിന്ന് കുടിച്ചു കഴിയും വരെയും നിന്നെ കാണരുത് ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി ചെന്ന് അവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പൊതപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നുകൊള്ളുക എന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ നവോമി ഡൂത്തിനോട് രഹസ്യം പറയാണ് എങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ സ്വന്തമാക്കാം എങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ്
അമ്മ മകളോട് പറയുകയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെ അവകാശമാക്കാം ഞാൻ പറയും തലമുറയോട് വേറെ ഒരു രഹസ്യവും വെളിപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ സ്വന്തമാക്കാം ഈ രക്ഷ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ളതായ ഈ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം തലമുറയ്ക്ക് പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യത ഷീ റിവീൽ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് എൻജോയിങ് ദ ജോയ് ഓഫ് റിഡംഷൻ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സന്തോഷം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാം എന്ന് ഇതാ ഒരു മാതാവ് തന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് കുളിച്ച് തൈലമ്പൂശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീ ഇന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം കുളിച്ച് തൈലമ്പൂശി തൈലം അതിനെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധരിച്ച് രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പാതപീഠം ചേർന്ന് നിന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നിനക്ക് സ്വന്തം നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് സ്വന്തം ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഇസ് റിഡംഷൻ ഞാൻ അവിടെ കുറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ആ റിഡംഷന്റെ കംപ്ലീഷൻ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവളെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ ബോവാസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് അവളെ വീണ്ടെടുക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ വയൽ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് എലിമിലേക്കിന്റെ പേര് നിലനിർത്താൻ പക്ഷെ പേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആ വയൽ വാങ്ങുന്ന നാളിൽ വിധവയായ മോബാബിയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്റെ പേര് നഷ്ടമാകും ഉടനെ ബോവാസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കാം നീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കിൻസ്മൻ റെഡിമർ ഞാനാണ് ഞാനാണ് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പിന്നെ അവകാശമുള്ള ഒരേ ഒരു ആൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രം ഒരു രഹസ്യം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരുടെ ഉയരത്തിൽ രാജാതി രാജാവ് സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളിൽ ദൈവ ദൈവാദി ദേവനുമായിരിക്കുന്നതായ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തന്റെ പേര് കളഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ വെറുമയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ വെറുമയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കന്യകയിൽ മറിയയിൽ ഒരു ഭ്രൂണമായി ജനിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ പേര് നഷ്ടമാക്കി ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ആൻഡ് മിസ്ട്രി ഓഫ് റിഡംഷൻ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വി സി രൂത്ത് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബോവേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വി സി രൂത്ത് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ബോവേഴ്സ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ വി സി രൂത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ബോവേഴ്സ് അവന്റെ കാൽപാദം ചേർന്നിരുന്നാൽ അവ അവന്റെ വയലിൽ നീ പ്രവേശിച്ചാൽ അവന്റെ കാൽപാദം ചേർന്നിരുന്നാൽ അവൻ നിന്നെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമാക്കി തീർക്കും ആൻഡ് ദിസ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ഗിവ്സ് അസ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഫെയ്ത് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു അളവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ വയൽ വയലിൽ വന്നപ്പോൾ പെറുക്കിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ കാൽ കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് പാതിവിടം ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബോവാസ് രൂത്തിനോട് രൂത്തെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിന്റെ പുതപ്പ് നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബോവാസ് അവൾക്ക് അളന്നു കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായി രൂത്ത് തീർന്നപ്പോൾ ആ യവക്കവും കൂപാരം മുഴുവനായി അവളുടെ സ്വന്തമായി തീരുകയാണ് ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച ദൈവജനമേ കാലങ്ങളായല്ലോ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു കാലങ്ങളായി ഈ ആരാധനയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നീ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ വളർന്നിട്ടുള്ളോ ആത്മികമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും വരങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നീ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ പൊതപ്പ് നീട്ടി അളന്നു വാങ്ങുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് അല്ല അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നിന്റെ സ്വന്തമായി തീരുമ്പോൾ അത് മുഴുവനുമായി ആത്മിക സകല ആത്മിക നന്മകളുടെയും അനുഭവക്കാരനായി അനുഭവക്കാരിയായി നീ തീരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ഡെസ്റ്റിനി എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടാണോ അല്ല ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണോ കമ്പാരിസണിലാണോ അല്ല ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണോ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ദർ ഇസ് എ പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രൊവ
ജീവിതത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഇതാ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു തലകളെ വണക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം എൻ ദൈവാമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നേടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമാ എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായ സ്ത്രോത്രം ഇതുവരെയും ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടകൾക്ക് ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട പോയ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നാൽ ഈ പ്രഭാതത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളംബരം ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവെ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിതാ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ ഇത്രത്തോളം നീ ആണല്ലോ കരുതിയത് കർത്താവ് നിയമത്തിനതീതമായി ഒരു കൃപയുടെ കരുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ കറ്റക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിച്ചിട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം നന്മ അനുഭവിച്ചത് തമ്പുരാനെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അനേക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കരമാണല്ലോ അതൊരു വലിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശേഷിപ്പിനെ തരുമല്ലോ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് കർത്താവെ നിന്റെ പാതപിടം ചേർന്നിരിപ്പാൻ കൃപതരണമേ ഇതിന്റെ രഹസ്യം തലമുറകൾക്കും അനേകർക്കും പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലും ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കണം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഭിവന്യ തിരുവേനിക്കായി മറ്റ് ബഹുമാനമുള്ള വൈദികർക്കായി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി എല്ലാവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്ക് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നത് എല്ലാം യേശുവിനെ നാം തിരപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ അതിശക്തമായ ദൈവവചനം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയായിരുന്നല്ലോ ദൈവവചനം ഉയർത്തിയതായ വെല്ലുവിളികൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു അതിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് ജോർ സാറിന് ദൈവം നബരാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭദ്രാസന സെവ്യാസംഗം സെക്രട്ടറി മിസ്സസ് ലതാ കുര്യനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം അനൗൺസ്മെന്റ്സും നടത്തുന്നതാണ് ആദ്യ അനൗൺസ്മെന്റ് പറയുവാണ് നമ്മളുടെ ഭദ്രാസന ടാലന്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കേന്ദ്ര ലെവലിൽ രണ്ടാം മെയ് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ പതിനാലാം തീയതി ഫോർട്ടീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് രാവിലെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ ശാഖ സെന്റർ ഡയസിഷന്റെ തീർക്കണം ഡയസിഷന്റെ ടാലന്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ മാർച്ച് മാസം നാലാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വാഷിൽ വെച്ച് നടത്തുവാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പിൽ സെന്ററും പിന്നെ ശാഖയുടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് പത്താം തീയതിക്കകത്ത് എല്ലാ റിസൾട്ടും അയച്ചു തരണം അഭിവന്യ റൈറ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ യാക്കി മാർക്കൂർ ലോസഫർ ഗൻ മെത്രപ്പോലിത്ത ആദരണീയനായ മുംബൈ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നൽകിയ ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ക്ലർജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോൺ ജോർജ് എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കൊച്ചുമമ്മാർ എല്ലാ സേവിയാ സംഘ ഓഫീസ് പേരേഴ്സ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ സേവിയാ സംഘ അംഗങ്ങൾ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മുംബൈ ഡയസിഷൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭദ്രാസന കൺവെൻഷനോട് ചേർന്ന് സേവിയാ സംഘത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആയി ൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ കൂടി വരുവാൻ ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ ഭദ്രാസന അധിപനായ റൈറ്റ് ഡോക്ടർ യാക്കി മാർക്കൂർലോ സഫർഗൻ മെത്രപോലിത്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് നൽകിയ പ്രചോദനം സി ബി ആർ സംഘത്തിന്റെ പ്രശക്തി എന്താണ് ആഗമന കാലത്തിൽ കൂടെ എലിസബത്തിനോടും മരിയോടും ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്ത് വരുവാൻ തന്റെ പുത്രനെ വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ച് ദൈവം അതിനെ കീഴ്പ്പെട്ട എലിസബത്തും മരിയയും നമുക്കൊരു മാതൃകയായി തീരണം ഇന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തലമുറകളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മ എന്ന അടിസ്ഥാനമായി പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നാം ഏവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും വിനയപ്പെടുകയും വിനയപ്പെട്ട ജീവിതം നൽകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമർപ്പണ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദൂതനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് മുംബൈ ഭദ്രാസന സിവ്യാസകത്തിന്റെ നാമത്തിൽ തിരുമേനിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകിയ ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയും അതിന്റെ വളരെ ലളിതമായി നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനം നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡെസ്റ്റിനി എന്താണ് നമ്മളുടെ തീരുമാനം തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് റൂത്തിന്റെ നാല് പുസ്തകത്തിൽ ചില കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ റൂത്ത് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തുടർന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ആ ഡെസിഷൻ നല്ല റിസൾട്ടായി തീർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളുടെ തീരുമാനം എപ്രഹാരമാണ് കേൾപ്പിച്ചു എലിമയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തന്റെ കംഫോർട്ട് സോണിലായിരുന്നു ഓർഫയുടെ തീരുമാനം തന്റെ കൾച്ചറിലായിരുന്നു സ്വന്തം ജനത്തിന് വേണ്ടി നോമിന്റെ തീരുമാനം കമ്പാനിയനായിരുന്നു എന്നാൽ റൂത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം ഉടമ്പടിയിലായിരുന്നു ദൈവം എങ്ങനെ കരുതുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു തന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ വാഗ്ദാനം പ്രൊവിഷനലായിട്ട് മാറുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന അതിനുപരി ഈ വീണ്ടു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളുടെ തലമുറകൾക്കും ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ മാതാക്കളായി തീരുവാൻ ഇടയാകുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ചലഞ്ചിങ് മെസ്സേജ് നൽകി തന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിന് മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാസ് സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഭദ്രാസന ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകുകയും പ്രോത്സാഹം ചെയ്യുന്ന അച്ഛനെയും ഈ സമയത്ത് മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാസ് സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലർജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ജോർജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചിറ്റയായിട്ട് നടത്തുവാൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അച്ഛനോടിയും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരും കൊച്ചമ്മമാരും എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും അനുഗ്രഹവുമാകയാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും കൊച്ചമ്മമാർക്കും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മനോഹരമായ ഗാനം പാടി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച വാഷി മർത്തോമാ ചർച്ചും പൻവേൽ മർത്തോമാ ചർച്ചും ഈ രണ്ട് ഇടവകളോടെയും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ നടത്തിയ റെവറൻ കെ സി സന്തോഷ് പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ ചെയ്യുന്ന നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് ഈ രണ്ട് അച്ഛന്മാരെയും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവികാ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ച് സഹായിച്ച അന്നമ്മ ജോർജ് പൂന സെന്റർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത മിനി ജോയ്സ് ഗുജറാത്ത് സെന്റർ അവരോടിയും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവിയാ സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു 
എല്ലാ ശാഖ സെന്റർ ഭദ്രാസന കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അവരെല്ലാവർക്കും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സേവിക സംഘ അംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇത്രയും അനുഗ്രഹമായി തീരത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടി വന്ന എല്ലാ സേവിക സംഘ അംഗങ്ങൾക്കും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മുംബൈ ഭദ്രാസനാട് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വി പി സൈമൺ സൈമണോടിയും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മുംബൈ ഭദ്രാസനയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സുരേഷും ടെക്നിക്കലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പ്രിൻസിനോടും മുംബൈ ഭദ്രാസന സേവിക സംഘത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ അല്പം ഒരു തടസ്സം വന്നെങ്കിലും ദൈവം തമ്പുരാൻ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിടുവിച്ചു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് കൂടി വരുവാൻ സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു തുടർന്നും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് കേട്ട വചനങ്ങൾ ഇന്നലെ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനാ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ കൂടുന്നത് വചനം കേട്ടിട്ട് അത് മറന്നു പോകുവാനല്ല പിന്നെയോ അത് ഹൃദയങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരുവാൻ ഈ വചനങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്ന നന്ദി നമസ്കാരം പ്രേരണയായി പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുടർന്ന് അഭിനയതിരുമേനിൽ നിന്ന് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവ് സുഖിയാവ് പ്രകാരം ഭദ്രാസന തലത്തിൽ ചെവികാസനമായ ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാണ്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പ്രസാദം തോന്നിയതോർക്കുന്ന നന്ദിയോട് സ്വാഗതം വളരെ ശക്തമായ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ അപ്രകാരം നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിച്ചതോർക്ക് നന്ദിയോട് സ്വാഗതം ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് വ്യക്തതയ്ക്കായി ഞങ്ങളങ്ങേ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുകയും എന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യവും ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഭരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ കംഫർട്ടിനോ ഞങ്ങളുടെ കമ്പാരിസനോ ഒന്നും കൾച്ചറിനോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല എന്നാൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ഉടമ്പടി ബന്ധമായി എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കണമേ അപ്രകാരം കർത്താവെ നിന്റെ പ്രൊവിഷനും നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും നിന്റെ സാന്നിധ്യവും നിന്നിൽ കൂടെയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണ തലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുവാനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ശക്തമായ ദൂത നിന്റെ ദാസങ്ങൾ കൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി നൽകിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്ഥാപനം ഡോക്ടർ തോമസ് ജോർജിനെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ദാസനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്ഥാപനം മഹത്വപരമായ ശുശ്രൂഷ തുടർന്ന് ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ കൺവെൻഷനിൽ എന്റെ ദാസങ്ങൾ കൂടെ ശക്തമായ ദൈവവചനം കർത്താവെ ആയിരങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ റക്കുവാൻ കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ കർത്താവെ കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാം ദിവസവും കർത്താവെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കു ചേരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിനായി സ്ഥാപനം എന്റെ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ മാനിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ നിന്നെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവെ വിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സേവിക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭദ്രാസനത്തിനും ഇടവകൾക്കും ഭവനങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി കർത്താവെ സംഘത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഭദ്രാസന തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു ദൈവ കൃപയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതിനെ വിജയമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും എന്റെ സെക്രട്ടറിയെയും മറ്റു ചുമതലക്കാരെയൊക്കെ ഓർക്കുകയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ തുടർന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെയായിരിക്കുന്നു കരുണയോടെ കേൾക്കുമാറാകണം നീ ആമേൻ ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ അവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ആത്മീകമായ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച നിങ്ങൾ ഏ
Amen.